太太，丹乔回来了，还有，还有先生。知道这个事实真相，实在是太迟太迟，一切都是我的错。我相信黄二福太太的一面之词，误会了，为了这个家人也打拼不知辛劳的妻子，抛弃了我的亲生骨肉，我的儿子。我真魂，我真魂，我真魂，我真魂，我真魂，我真魂。你想要什么样的，我来替你照顾。我自己的狗，我为什么要你照顾啊？哎呀，没关系，我是跟你开玩笑的。张妈，有一天我坐在这里，我突然想起冯庆瑶在病房里跟我说的一句话。我这个年纪应该过的生活。其实我小时候就特别特别喜欢狗，那时候我发誓我长大以后一定要养一只属于自己的狗。可是后来忙着忙着，我就居然把这个那么重要又那么简单的愿望给忘了。你说，我们养个什么样的品种的狗好？不如我们养个柯基犬吧。柯基犬，哎，是啊，是啊，我前两天还在电视上看到，哎呦，那个小短腿跑起来可好玩了，是吗？那好啊，那我们就养柯基。行，太太，时间不早了，我还是扶您回去休息吧。
。自从你把账号给了宁心，我的树洞里就再也没收到过留言。所以，我帮你把账号恢复了。这么多年了，里面有你太多的秘密和回忆，我觉得应该还给你。怎么了？你不想要吗？谢谢你。谢我干什么？这本来就是你的。谢谢你陪我说了这么多年的废话。还是应该我谢谢你，没有你我是迈不过这道坎儿的。去吃点什么？嗯，都行。那好，砂锅还是烤串？啊，刚上任董事长就请我吃这么多的东西啊？好啊，你想吃高大上的？那我就请你吃生蚝吧，二十八块钱一只的，够高档了吧？不过话说回来，这一次赢了也算你功不可没，要不要奖励你一次欧洲游？喂，你好。请问是宁夏小姐吗？呃，我是。呃，您之前提交去非洲做志愿者的申请，经过我们审核，已经通过了。今天呢，正式通知你，请你明天带身份证、护照等相关证件过来办理手续。太好了，谢谢。嗯、其实，我有新的计划了。哦，说来听听。我要去非洲。做志愿者？什么？因为前段时间我特别落魄，没有工作，没有钱，正好遇到了招募志愿者，我也想逃避一切，所以就去报名了。而且做志愿者是我一直以来的梦想。我不同意你去。我希望你能理解我。其实，在麦位这段时间，没有觉得自己多好，也没有多差，但是我慢慢发现，越来越多人需要帮助，所以我想去帮助他们。反正我不同意。丹桥。丹桥，你听我说。宁夏，我累了，我要回去睡觉了。你要吃饭的话，自己去吧。丹桥，丹桥，丹桥，听我解释。大喜的日子，你应该跟赵丹桥开瓶香槟庆祝一下，是不是他要对你怎么样了？没有啊，我就想跟你好好聊聊天儿。你看你说的，算你有点良心。浩子，我要去非洲做志愿者了。你说什么？去非洲？你没事吧你？你好端端去什么非洲啊？每天大太阳晒着。有什么好的呀？我退一万步讲，至少没有肉骨头砂锅吃的。我总不能一辈子当吃货吧？还是要为社会做点贡献呢。来的太突然了，我得缓缓。哎，赵丹桥到底把你怎么了？没有，其实我早就申请了，只不过刚刚接到通知。那这样。
我跟你一起去，至少我能照顾你。真的不用了，你又不是不知道，做志愿者一直是我的梦想。我真的不明白，照道理说，应该可以迎来偶像剧的最高潮，是吧？为什么一定要把这个大团圆结局给抛弃了？这段时间发生的事情太多了，所以我觉得我们应该多一些时间和空间，好好思考一下。这也是我跟丹乔之间的一次考验吧。行，你做什么样的决定，我都支持你。那咱们说好，去了那儿有任何事儿，第一时间给我打电话，我马上到。嗯，谢谢你，爱叫的浩子，我已经找到属于我的幸福了。你要赶快找到属于你的幸福，别为了我这棵树啊，放弃了整个森林。你别劝我，我知道我劝不动你，什么都别说了，待在酒里，祝我们都能够幸福。放弃？怎么第一个词就放弃啊？太不吉利了。嗯 ，ability 能力。宁夏，那份合约你修改完了吗？哦。呃，某某不正常的。你说谁不正常了？啊，哎。To poker f r a n c i s 啊？法语都不会说，你有什么自信去非洲？那可是法语国家，还是放弃吧。哎呀，你就别打击我了。我学单词不想跟那边人好好沟通交流一下吗？再说了，我要是不好好学习，还不得被你这种恶老板打击一辈子？麒麟天花板 ，floor 地板 ，water dispenser。boss， 你要干什么？我接水啊。我看你好像很悠闲。我花钱雇你不是让你在这里背单词的。我工作做完了。南亚地区的酒店新的合作计划案，你全部改完了吗？放在你桌上了。那么和每一个酒店不同的战略合作计划呢？嗯，已经看完了，就等法务部盖章了。那还有老客户的回访呢？已经分好年龄了。好，拿到我的办公室来，我要亲自过目一遍。张总，你先放着，我一会儿看。哦，好。那我就先走了啊。等等，回来。还有一件事情，我考虑了很久了，一直想找一个靠谱的、负责的人来做。麦卫成立已经一年多了，我想将所有接待过的客户资料重新再整理一遍，做一个总的数据表格。但是这些不都是客服部做的吗？不，我不是要以前那种分析，我想要一个更加丰富、更全面的分析，细化到客户对于餐点的喜恶、洗发水牌子的挑选。我想知道谁喜欢什么，谁不喜欢什么。你之前跟过很多单，对于客户的特点和要求，你最熟悉不过了，所以交给你我比较放心。而且我以后会把工作重心转向蓝桥国际，所以 My Way 这边你必须要承担更多责任。张总，真的特别感谢您对我的信任哈，但是这这也太无理取闹了吧？这是一个老板对员工的合理布置 ，OK？ 这怎么能算无理取闹呢？但是你让我做那么多事情，这这还不是无理取闹啊？我相信你的能力。哦，对了。明天早上我要见一个新的投资商，我想这份数据一定很有说服力。明天早上，嗯，好了，这就是你的工作，我相信你，一定可以的，好吗？我还有事情要忙，你先出去吧。你好像已经很久没点这么烈的酒了，怎么了？上次公司的大老板
还需要借酒消愁啊？看你这副表情，不用说我也猜得到，肯定是为了宁夏。嗯，我真的搞不明白为什么我们。打通了一关又一关，灭掉了最后的 BOSS， 他就说拜拜了。说实话，我也挺想知道知道的。哎，这个女孩和其他女孩有什么不一样？又不是一辈子失联，看把你愁的。再说了，你们不是一直在网上用树洞先生和洪小洲的身份在聊天吗？从心理学上看啊，现在很多人都想用什么一些理论知识去分析爱情，去剖析爱情。嗯，去说什么人合适跟什么人在一起，就比如说，一开始啊，有些人我们看着觉得是特别的合适，特别的登对，可是他们不一定能走到最后。反之来说呢，两个人一开始在一块并不一定合适，但是呢，他们却一直走下去了。他就是跟别人不一样。看看你的这副表情啊，从心理学上去分析。停停停，杨大夫，我刻意约在酒吧，为什么？就是怕你像病人一样的对待我。不是我说你啊，你这个人真的很没有幽默感。我要是个女孩，我都不会喜欢你。哦，既然你这么有经验，那你教教我吧，快。没问题啊，当然可以。不过你得付费，而且价格翻倍。谁让你现在是上市公司的大 boss？ 啊，没想到你是一个见利忘义的人。嗯，哎，我要走了。一会儿你买单。哎，难道外人说的都是对的吗？啊，越有钱的老板越抠门啊！丹乔，你不是这样的人吧？啊。再见了，杨大夫。哎，别，张南桥。哎，行啊。你说什么要去非洲？小倩，这么大的事儿，怎么没听你说起过呀？我也没有想到手续这么快办下来了，所以就没来得及告诉你。小夏，你怎么改不了你身上的坏毛病呢？我们虽然不是你的亲生父母，可是我们把你当女儿一样在抚养啊。你在做最重要决定的时候就不跟我们商量，突然告诉我们一个结果，叫我们怎么受得了啊？你去非洲那个事儿，赵丹乔知道吗？嗯，他知道的。你放心好了，我去非洲也不会太久，会常打电话回来的。杏儿回来了。一会儿跟姐聊聊。姐，咱们好久没有一起散步了吧？这些日子，我为了争一口气，做了太多错事也浪费了太多的时间。姐，你应该向自己道歉，这么多年一直生活在担惊受怕里。你都没有好好享受生活。现在虽然要走了，也不知道怎么了，是你觉得困扰了吗？我突然发现，我做的这一切，都是为了证明给他看，这七年的感情，我并没有放下。七年的感情，怎么能说放就放呢？不过虽然。再一次离开了我。您说，我觉得是你挺好的。姐，你别这么想，说不定他的离开是为了让更好的自己出现在你的面前。希望如此吧。你呢？
去这么远，你不要和小妮争抢。我觉得，如果我们感情够坚固的话，时间和距离都不算什么。有道理。雨夏，你记不记得在那个转弯处有一个公园？小时候我们俩常常在那玩。我记得，那个时候你跟我抢秋千，还把我头发摘掉一撮的。一撮头发算什么？你记不记得志远，他的门牙都掉了。哎呀，姐，别看你平时这么优雅得体的，其实你小时候就是个女汉子。志远的牙又不是我弄的，是他自己摔倒了，把它磕掉了。谁说的？就是你，就是你，我打你了啊！你看，<笑>第一次去这么远的地方，一定要懂得照顾自己。还有。不可以再像以前这样，什么都委屈你自己。无论任何时候，这都是你的家，只要想家了，就马上回来。姐，知道了。嗯。那姐，我走了啊。嗯，拜拜。你做到了，做到了，放过他，做到了，放过你自己。看来啊，以后我只能以你朋友的身份出现在你生活中了，不能再当你的医生了。至于你的任务，就交给宁夏吧。总监，您等，国际酒店代表已经在会议室等您了。我们现在过去吧。宁总监，这是国际酒店的代表，小冉先生。
，宁总监，好久不见。董事长，古城客栈度假区的改造工程已经按照宁夏当时的改造方案建设完工了，希望您能有时间前去剪彩。嗯，知道了。董事长，还有什么事吗？就是那个里约酒店的宁鑫总监，你们俩以前不是那个过吗？那为啥不私下沟通沟通 ？Lucy。你的坏毛病还能不能改？你还想不想干了？哎，等等，不，我不想要这个。Lucy， 我已经受够你每天给我的西点了，硬的像石头一样。你没有做西点的天赋，我求求你别再糟蹋粮食了，好吗？出去。这些年过得怎么样？你说呢？嗯、呃，酒店总部把我调回来了，准备常住。不走了？嗯。电梯来了，那我先走了。再见。其实我一直都爱着你，把戒指还给我吧，我在老地方等你。如果你不来，我会一直等下去。你看看你，你还能干点什么？超子哥，我真的已经很用心了。只是这数字他跟我不友好，他不认识我，我也不认识他呀。嗯、昨天又少收了五百，就你这样，我酒吧还做不做呢？迟早有一天会倒闭的。你说你也是个大学生，这点算术题都做不好。我念的是文科，当年高考我数学只得了五十分，不然我早上清华跟北大了。你清华北大，我还剑桥哈佛呢。耗子，呀，你怎么回来了？对啊，太好了，什么时候回来的？刚回来呢。快坐，嗯，饿了吧？我给你做点吃的。不用不用。我还以为你把我给忘了。忘了谁都不能忘了你啊。你这是在向我表白吗？你看你啊，又怎么不靠谱？<笑>是宁夏姐吧？你认识我呀？我之前在酒吧见过你，还有耗子哥，他经常跟我提起你的。那么多话，回去。哎，有新情况哦，说来听听。别说我了，说说你吧。这次回来，先见的我，还是先见的赵丹桥啊？当然先见我老朋友了，够义气。还走不走？不走了，我舍不得你，舍不得我家人，最重要的，舍不得丹桥。来吧。
，雪儿，我们有过青春的美好，也经历过误解和背叛。今天，我把一个崭新的虽然交给你，但是那份爱依然没有变。你愿意接受我，嫁给我吗？我今天把一个崭新的宁心交给你。你愿意接受我，并且娶我吗？我愿意。<笑>我也愿意苏东先生，我们距离失去所有、无家可归有多远？我们曾经假装自己过得很好，为了过上自己想要的生活，我们必须承担多少压力？洪小东，累了倦了就歇歇，没有太多的压力，你不需要背负别人的重担。现在是时候让我给你依靠，为你遮风挡雨了。苏董先生，如果有期限，你愿意等我多少年？无期限，无止境。苏董先生，不如我们见面吧。太棒了！董事长，蓝桥股票涨了。出去。下午两点，湖边走廊，不见不散。苏东先生，你到了吗？
。丹乔，两次都是我送你，祝你好运。树洞先生，我终于知道，这个世界上其实没有风光大嫁，只有平时的生活。生活中有尴尬，有坎坷，有不平，有自我牺牲，深夜痛哭。可爱情为我们披上铠甲，让我们有勇气坚强地面对一切。